എല്ലാവർക്കും വി ബി വൈ ഐ ടിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്കൽ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസ്ലോസ്കോപ്പിൻ്റെ റിവിഷൻ പാർട്ടിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസ്ലോസ്കോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഡാറ്റാസിനെ ഡിജിറ്റലാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഓസ്ലോസ്കോപ്പാണ് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസ്ലോസ്കോപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് കൺവെൻഷണൽ സി ആർ ഒയിൽ നിന്നും ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസ്ലോസ്കോപ്പിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഡി എസ് ഓ ദ വേർ ഫോം ടു ബി സ്റ്റോർഡ് ഇസ് ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ മെമ്മറി ഇതിൽ വേർ ഫോമിനെ ഡിജിറ്റലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഡിജിറ്റൽ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ദ കൺവെൻഷണൽ കേദ്രഡോറേ ടു ബി സ്യൂസ് ഇൻ ദിസ് ഓസ്ലോസ്കോപ്പ് ഹാൻസ് ദ കോസ്റ്റ് ഈസ് ലെസ് ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കൺവെൻഷണൽ കേദറോറെ ട്യൂബാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് മൂന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദ പവർ ടു ബി അപ്ലൈഡ് ടു ദ മെമ്മറി ഈസ് സ്മോൾ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി സപ്ലൈഡ് ബൈ സ്മോൾ ബാറ്ററി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെമ്മറിയിലേക്ക് കുറഞ്ഞൊരു പവറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ബാറ്ററിയും ചെറിയ ബാറ്ററി മതിയാകും നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ മെമ്മറി ഇൻ ദ ഡിജിറ്റൽ ഫോം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഡാറ്റാസ് ഡിജിറ്റലാക്കി ഡിജിറ്റൽ മെമ്മറിയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ദ സ്റ്റോർഡ് ഇമേജ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ആസ് ലോങ് ആസ് പവർ ഈസ് സപ്ലൈ ടു ദ മെമ്മറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മെമ്മറിയിലേക്ക് പവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അത്രയും പവർ കൊടുക്കുന്ന അത്രയും സമയം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഇമേജ് ഡിസ്പ്ലേ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺസ് ദ വേർ ഫോം ഈസ് ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫർദർ ലോഡഡ് ഇൻ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി അനലൈസ്ഡ് ഇൻ ഡീറ്റെ ഒരിക്കൽ ഡിജിറ്റലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത വേർ ഫോമിനെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അനലൈസേഷൻ ഫർദർ അനലൈസേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അനലൈസേഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസിനോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അതിൽ വീക്ക് സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അത്യാവശ്യമാണ് അതിനെ ആംബ്ലിഫയർ ബ്ലോക്കിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ഡിജിറ്റൈസറിലേക്കാണ് പിന്നെ പോകുന്നത് ഡിജിറ്റൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോ കൺവേർട്ടറോ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ദെൻ പോകുന്നത് മെമ്മറി മെമ്മറിയിൽ ഇതിൽ ഡിജിറ്റൽ മെമ്മറിയാണ് ഡിജിറ്റൽ മെമ്മറിയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അനലൈസർ സർക്യൂട്ടർ അനലൈസർ സർക്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഈ സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി റെഡിയാക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് അനലൈസർ സർക്യൂട്ടറി ദെൻ അവിടെ നിന്നും വേർ ഫോം കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേർ ഫോം കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് ഡിജിറ്റലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ തിരിച്ച് അനലോഗ് സിഗ്നലാക്കി തന്നെ വേണം നമുക്ക് സി ആർ ടിയിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനെ അനലോഗാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ് വേർ ഫോം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അവിടെ നിന്നും അതിനെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റിലൂടെ സി ആർ ടിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അറ്റ് എ ടൈം ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലേറ്റ് നടക്കുന്നത് ടൈം ബേസ് സിഗ്നലിൽ ഇൻപുട്ട് ടൈം ബേസ് സിഗ്നലിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്ലിഫയർ നിന്ന് വരുന്ന ട്രിഗറിങ് ഇൻപുട്ടും ഒന്ന് ദൻ വരുന്നത് ക്ലോക്ക് ഇൻപുട്ട് ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ടൈം ബേസ് സിഗ്നലിന് ടൈം ബേസ് സിഗ്നലിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന് അത് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്ത് ദെൻ അവിടെ നിന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംബ്ലിഫയർ അതിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലേറ്റ് വഴി സി ആർ ടിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം എക്സ് ആക്സിൽ വോൾട്ടേജും സോറി എക്സ് ആക്സിൽ ടൈമും വൈ ആക്സിൽ വോൾട്ടേജുമായിട്ട് നമുക്ക് ടു ഡി ഗ്രാഫ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെ ചേർന്നതാണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസ്ലോസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം മെയിൻലി ഡി എസ് ഒ കൺസിസ് ഡാറ്റ അക്യൂസിഷൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ഡ
അതൊരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് ദൻ ഡാറ്റ അക്വിസിഷൻ വരുന്ന വേറൊരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ അക്വിസിഷൻ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് എൻ അൺലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ വിച്ച് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൈസസ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അറ്റ് എ റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ സാമ്പിൾ ക്ലോ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് ഡാറ്റ ടു ദ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് ഡാറ്റ അക്വിസിഷൻ പോർഷൻ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷനാണ് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് ഈ പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ബ്ലോക്ക് വഴി കൊടുക്കുന്ന ടൈം ആ ടൈമിന് അനുസരിച്ച് അൺലോഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് അൺലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഓരോ ടൈം പോൾസ് ടൈമിലും ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ടൈമിലും അതിനെ ഡിജിറ്റലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ല സാമ്പിൾ ചെയ്ത് ഡിജിറ്റലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അൺലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടിലിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് ദ സർക്യൂട്ട് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ഡിറ്റർമൈൻസ് വെദർ ദ സക്സസീവ് ഡാറ്റ പോയിൻസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ സക്സസീവ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഓർ നോട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഡൺ ബൈ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അപ്ഡേറ്റിംഗ് മെമ്മറി കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ചെല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ അതായത് നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ കറക്റ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും സേവ് ആവണമെന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോ മെയിൻ പ്രോസസ്സും കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് ഡി എസ് ഓടെ സിമ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമുക്ക് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നൽ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ലോക്ക് സിഗ്നലാണ് അതിന് ബഫർ ആംബ്ലിഫയർ വഴിയാണ് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ടിൽ മൂന്ന് ഡാറ്റ അക്വിസിഷൻ പോർഷൻ വരുന്ന മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ബഫർ ആംബ്ലിഫയർ സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് ദെൻ എ ടു ഡി സി കൺവേർട്ടർ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഡാറ്റ അക്വിസിഷൻ അതിൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ബഫർ ആംബ്ലിഫയർ വഴി ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലോക്ക് പൾസിൽ നിന്നും കൊടുക്കുന്ന സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ ക്ലോക്ക് വഴി കൊടുക്കുന്ന പൾസിനെ ഓരോ ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും അതിനെ സാമ്പിൾ ചെയ്ത് ദെൻ അതിനെ എ ടു ഡി സി കൺവേർട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഡിജിറ്റലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ മെമ്മറിയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു മെമ്മറിയിൽ നിന്നും അതിനെ തിരിച്ച് ഡി ടി എസ് സി കൺവേർട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഡി ടി എസ് സി അൺലോഗിനെ തിരിച്ച് ഡി ഡി ഡിജിറ്റലിനെ തിരിച്ച് അൺലോഗാക്കി തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫയർ വഴി സി ആർ ടിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ വരുന്ന കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് എല്ലാ പോർഷനിലേക്കും കണക്റ്റ് ആണ് ഈ മൊത്തം പ്രോസസ്സിനെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ട്രി എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗറിങ്ങും ഇൻറ്റേണൽ ട്രിഗറിങ്ങും വഴിയാണ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ആവുന്നത് അതിലേക്ക് സാമ്പിൾ ബ്ലോക്കും ബ്ലോക്ക് പൾസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലോക്ക് പൾസ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് വഴിയാണ് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ടിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് നിന്നും ടൈം ബേസ് സിഗ്നലിന് ടൈം ബേസ് കൗണ്ടറിലേക്ക് കൊടുത്ത് ടൈം ബേസ് കൗണ്ടറിൽ നിന്നും തിരിച്ചതിനെ ഡി ടു അൺലോഗാക്കി ഡി ടി എസ് സി വഴി അൺലോഗാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആംബ്ലിഫയർ വഴി സി ആർ ടിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഡി എസ് ഒ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇതിലെ ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് റിവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിങ് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസ്ലോസ്കോപ്പ് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് ഒ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് യൂസേഴ്
അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫോൾസ് ആണ് കാരണം ഇത് ലിമി ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി ലിമിറ്റഡ് അല്ല അൺലിമിറ്റഡ് മെമ്മറിയാണ് ഡി എസ് ഒക്ക് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ദ വേഫോം ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഇതിലെ വേഫോം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കംപ്രസ്ഡ് ഫോമിലാണോ അനലോഗ് ഫോമിലാണോ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലാണോ മിക്സഡ് ഫോമിലാണോ വേഫോം ഡി എസ് ഒയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലാണ് അതത് അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓസ്ലോസ്കോപ്പ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസ്ലോസ്കോപ്പ് ഡി എസ് ഒയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓസ്ലോസ്കോപ്പ് ഏതാണ് മൾട്ടി ട്രേസ് ഡുവൽ ട്രേസ് മോഡേൺ കൺവെൻഷനൽ നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓസ്ലോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെൻഷനൽ ഓസ്ലോസ്കോപ്പാണ് അഞ്ചാമത്തത് പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ പവർ എത്രത്തോളം ആണ് ലോ പവർ ആണോ ഹൈ പവർ ആണോ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ലോ പവർ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് ഡി എസ് ഒയിൽ കുറഞ്ഞ പവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഡി എസ് ഒ നെക്സ്റ്റ് ദ സ്റ്റോർഡ് ഇമേജ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഇമേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ടൈം അത് ഫോർ എ ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഫോർ ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈം ഫോർ സീറോ ടൈം ഫോർ എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടൈം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഇമേജസ് ഡിസ്പ്ലേ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ അനലോഗ് സീനൽ ഈസ് ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് യൂസിങ് അനലോഗിന് ഡിജിറ്റലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ എ ടു ഡി കൺവേർട്ടർ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ഈസ് ദ ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ എ സ്ക്രീൻ ത്രൂ കമ്പ്യൂട്ടർ ത്രൂ എഫ് ബി എഫ് പി ജി എ ത്രൂ എ മൈക്രോ പ്രോസസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈക്രോ പ്രോസസറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഇതിലൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പം മൈക്രോ പ്രോസസിംഗ് വഴി പ്രോസസ് നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ത്രൂ മൈക്രോ പ്രോസസർ എ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഹാസ് ഡാഷ് മോഡ് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസിലോസ്കോപ്പിൽ എത്ര മോഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻസർ ത്രീ മോഡാണ് ആ മോഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ അക്വിസിഷൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഈ മൂന്ന് മോഡാണ് ഡി എസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേഫോം ഈസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് പിൻ നമ്പർ ടു ഓ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ ഐ സി ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ ഐ സി എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ ഐ സിൻ്റെ പിൻ നമ്പർ ടുവിൽ കിട്ടുന്ന വേഫോം ഏതാണ് പിൻ നമ്പർ ടുവിൽ കിട്ടുന്നത് സൈൻ ആണോ സ്ക്വയർ ആണോ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് ആണോ ആൻസർ പിൻ നമ്പർ ടുവിൽ കിട്ടുന്നത് സൈൻ വേവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഈ പിക്ച പിക്ചറിൽ കാണുന്ന സർക്യൂട്ട് ഏതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടാണ് അസ്റ്റേബിൾ മൈ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ബൈ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ആൻസർ ഈസ് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ആണ് സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ മേക്ക് ദ സ്റ്റേബിൾ വേഫോം ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ദ ഡി എസ് ഒ സ്ക്രീൻ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേഫോം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടണാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഓട്ടോ സെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ട്രിഗറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ സേവിങ് എ സെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് റീകോളിംഗ് എ സെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേഫോം കിട്ടുന്നത് ഓട്ടോ സെറ്റ് ഫംഗ്ഷനിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് അക്വസിഷൻ മോഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഡി എസ് ഒ ടു സാമ്പിൾ ദ ഹയസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അക്വസിഷൻ മോഡിൽ സാമ്പിൾ ചെയ്ത് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഏത് മോഡിലാണ് ഓട്ടോ മോഡ് സാമ്പിൾ മോഡ് ആവറേജ് മോഡ് പീക്ക് ഡിഫക്ട് മോഡ് പീക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് മോഡ് ആൻസർ പീക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് മോഡിലാണ് നമുക്ക് ഹയസ്റ്റ് ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ ചെയ്ത സിഗ്നലിൻ്റെ ഹയസ്റ്റും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് പീക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് മോഡിലാണ്
സാമ്പിളിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് കൺട്രോൾ ടൈം ബേസ്ഡ് സിഗ്നൽ കൺവേർട്ട് ടു അൺലോഗ് സിഗ്നൽ ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ട് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ടു അൺലോഗ് വിഷനൈസിങ് ദ സിഗ്നൽ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ സാമ്പിളിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സാമ്പിളിങ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺവേർട്ട് അനലോഗ് സിഗ്നൽ ടു ഡിജിറ്റൽ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ദ ഓവറോൾ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡി എസ് ഒ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ഡി എസ് ഒയുടെ ഓവറോൾ ഓപ്പറേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മൈക്രോ പ്രോസസർ യൂസിങ് മൈക്രോ പ്രോസസർ ആണ് ഓവറോൾ ഓപ്പറേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ദ സാമ്പിൾ ഓർ ഹോൾ സർക്യൂട്ട് അലോങ് വിത്ത് ദ എ ഡി സി ഇൻ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് വഴി എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ആണോ ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ആണോ ഡാറ്റ അക്യൂസിഷൻ ആണോ അപ്ലോഡ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണോ ഡാറ്റ അക്യൂസിഷൻ ആണ് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ടിൽ നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേർഫോം ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ പിൻ നമ്പർ ത്രീ ഓഫ് ഐ സി എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ ഐ സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പിന്നിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈൻ വേവ് ആണെന്ന് തേർഡ് പിന്നിൽ ഏത് വേർഫോം ആണ് കിട്ടുന്നത് തേർഡ് പിന്നിൽ ലഭിക്കുന്നത് സൈൻ ആണോ സ്ക്വയർ ആണോ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ മോഡുലേറ്റഡ് ആണോ തേർഡ് പിന്നിൽ കിട്ടുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ വേവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ബിൽഡ് വിത്ത് ഐ സി എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് ഈ ഐ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് ഐ സി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ സർക്യൂട്ട് ഏതിൻ്റെ ആണ് പൾസ് ജനറേറ്റർ സൈൻ വ്യൂ ജനറേറ്റർ സ്ക്വയർ വ്യൂ ജനറേറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ ആൻസർ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പ് ഡൺ ടു ദ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസ്ലോസ്കോപ്പ് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസ്ലോസ്കോപ്പിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാക്ടറി ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പ് ഏതാണ് നോർമൽ സെറ്റപ്പ് ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പ് ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് ഡി എസ് ഒയിലുള്ള ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റപ്പ് ആണ് അതിലാണ് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ടൈമിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഐ സി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഐ സി നമ്മൾ നേരത്തെ സർക്യൂട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഐ സി ഐ സി ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഐ സി ആണ് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസ്ലോസ്കോപ്പ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസ്ലോസ്കോപ്പിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്രോസസ് സിഗ്നൽ ഇൻ അൺലോഗ് ഫോർമാറ്റ് മേക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഫോർ ലേറ്റർ വ്യൂവിങ് നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ബി മൂവ്സ് എക്രോസ് ദ ബി ഇതിലേതാണ് അനലോഗ് ഫോർമാറ്റിൽ സിഗ്നലിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതാണോ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയുടെ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ലൈറ്റർ വ്യൂവിങ്ങിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭീമിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോ ഭീമിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഡി എസ് എയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സ്റ്റോർ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഫോർ ലേറ്റർ വ്യൂവിങ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഡാറ്റാസിനെ ഡിജിറ്റൽ ആക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ലേറ്റർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡി എസ് ഒ സ്റ്റോർ ദ പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഡി എസ് ഒയുടെ ഏത് പാർട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഏതാണ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡി എസ് ഒൻ്റെ പാട്ട് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതായിരിക്കും മെമ്മറി വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് വേർഫോം ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ദ ഡി എസ് ഒ സ്ക്രീൻ 
sort out verb form ano. In the answer, option C, ringing verb form. How the digital equipment works with the input voltage samples? Engine ano? Input voltage sample ne mooda. E digital equipment ne work chhi na Constant output voltage, continuously variable voltage, continuously variable current converted to binary numbers. Digital equipment le input voltage sample ne. E sample ne sir samples ne gora engine ne ana. Idine digital equipment ne engine ano work chhi na the na. So, we will the option D, convert it to binary numbers. So, we binary number and convert it to the digital equipment. Next, which circuit is used in digital storage oscilloscope to convert the input sample voltage into digital information? Rectifier circuit, inverter circuit, digital to analog converter circuit, analog to digital converter circuit. Input signal, sample voltage, digital information, convert to the circuit. Answer option. D analog to digital converter circuit. Analog in a digital converter is another analog to digital converter circuit. Next, the last question Which type of waveform is available in pin number 9 of function generator IC8038? 8038 IC number 9 in Verna waveform Adana. Answer Square wave. Second pin in Verna sine wave. Third pin in triangle wave. And ninth pin will be another square web. Okay, thank you.